Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 So devotees, Pradhanya, today we're going to read Srimad Bhagavatam, Kanto 4, Chapter 1, Genealogical Table of the Daughters of Manu, Verse 1. Šīmeni Bāgatā, ceturtā grāmata, pirmā nodaļa, manu dzimtas raksti un pirmā teksta. Ok. Maitreya uvacha. It's ok. Manostu šata rupājām, tīsra kanyas te jagīre, akutīr devahūtīs čā, prasūtīr iti višrūtā. Šī maitrēja teica, svajam būm manu sievai šā trūgnī piedzima trīs meitas, kuras sauca Akutī, Devakutī un Prasutī. Tālāk izlasīšu šos prāpkārtas komentāri. Jest pa Litovšķi, Latvišķi? In Ruski. Only Ruski. Yes. It's not translated yet. Komentāri Šīlu Prabhupādi. Прежде всего, я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, Ом Вишупада и Ши, Шимат, Бхактисиданта и Госвами Прабхупадой. Почему указанию я взял на, за это, взялся за этот титанический труд написать комментарий к Шимат Бхагаватам в, фор, в форме комментарии Бхактивиданты? По его милости я уже закончил три песни, и теперь приступаю к четвертой. С Его Божественного Благословения я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Читании, который 500 лет назад положил начало движению сознания Кришны, движению Бхагавата Дарна. И с Его Благословения я припадаю к стопам шести Госвами. Я в почтении склоняюсь перед Радхой и Кришной, Божественной Читой, которая вместе с мальчиками, пастушками и гопи наслаждается вечными играми во Вриндаване, в Раджа Буми. Я в глубоком почтении склоняюсь также перед всеми преданными и вечными слугами Верховного Господа. Четвертая песня Шимат Бхагаватам состоит из 31 главы, и все эти главы повествуют о вторичном творении, то есть о сотворении мира Брамой и Ману. Истинным творцом материального мира является Верховный Господь, который, который приводит в движение свою материальную энергию. После, после этого, по его приказу, Брама, первое живое существо во Вселенной, приступает к творению планетарных систем и их обитателей, которых производят, на свет, которых производят на свет его потомки и другие прародители живых существ, руководствующиеся в своей деятельности воли Верховного Господа. В первой главе четвертой песни рассказывается о трех дочерях своему Ману и их потомках. В следующих шести главах повествуется о, божестве, о жертвоприношении царя Дакши и о том, как оно было прервано. А в пяти последующих главах описаны деяния Махараджи Друвы. Следующие одиннадцать глав посвящены описаниям деяния царя Притху, а последние восемь глав повествуют о деяниях царей Прочетов. В первом стихе этой главы говорится, что у Своямбу Ваману было три дочери – Акути, Девахути и Прасути. Об одной из них, Девахути, а также о ее муже Кардама Муни и сыне Капила Муни, уже рассказывалось в третьей песне. В этой же главе будет рассказано о потомках царей и дочерей Ману, Акути. Своим Богом Ману был сыном Брамы. И хотя у Брамы было много сыновей, имя Ману называют первым, так как он был великим преданным Господа. В этом стихе употреблено слово «ча», которое указывает на то, что помимо трех дочерей своему Ману имел еще двух сыновей. 
Pani Majac, ruský jazyk. A vy sem saprotem je veľa prevolu. Ok. Ok, let me just read the verse again. Majče rivača, manos tu šato rupajam, tis rekanjas če džagire, akutir devahutis ča, prasutir iti višruta. Tekst cilvēks, šīmai trei teic, sveim būm mano sievai šā trūknī piedzima trīs meitas, kuras sauca akutī, devakutī un prasutī. Nama om Vishnu Vadai Krishna Prestaya Putale, Jamati Bhakti Vedanta Svamaniti Namani, Namaste Saraswati Devi Gaur Avani Prachayane, Nera Vishesha Shunya Vadi Prasitya Deja Tarane, Jai Sri Krishna Chaitanya Pramunitya Ananda, Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gora Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanchakalpa Charupias Chai Kripa Sindhu Vyevacha, Paditanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Hare Krishna. Well, mm. it's very, very interesting and very important the way Prabhupada started this chapter. Because this is the, the first verse of the first chapter of this whole canto or section of Srimad Bhagavatam. Šitais ir pirmais pants pirmajā nodaļā visā šajā ceturtajā sējumā, kur ir aprakstīts liela daļa Srimad Bhagavatam. And as we read, Prabhupāda began by offering respects. Un kā mēs redzam, Prabhupāda sāka ar to, ka viņš vēl tas savu cīņas apliecinājums. And respects to his spiritual master, then Lord Chaitanya, then the six Goswamis. And then to Radha and Krishna and the cowherd boys and cowherd girls in Vrindavan. And then offering respectful obeisances to all the devotees and the eternal servitors of the Lord. This is, it just reveals to us very, very uh, important and very wonderful feature of the the Krishna conscious culture or the Vedic culture. Un tas parāda mums ļoti īpašu aspektu no vēdiskās kultūras vai Krišņas apzināšanās kultūras etiķetes. Yeah, well, etiķete, yeah. And, uh, well, particularly and specifically about Krishna consciousness, which is like the, um, what, the ultimate form or the conclusive form of Vedic culture. Un šeit tas parāda Krišņas apzināšanās, Krišņas apziņu, kas ir pati pilnīgākā un pati visu apņemošākā vēdiskās kultūras forma. There are different aspects of Vedic culture. Ir ļoti dažādi vēdiskās kultūras aspekti. Yesterday there was some mention about different, I think, different forms of yoga, linking with God in different ways. Vakar mēs runājam par dažādām jogas formām, kur mēs varam savienoties ar Dievu, ar dažādām darbībām. Like involving the body, then involving the mind. Mēs vakar runājam, ka ir joga, kurā ir iesaistīts mūsu ķermens, iesaistīts mūsu prāts. Or like, what's it now? Anyway, Sankhya yoga. Sankhya Yoga involving the intellect. Sankhya Yoga ļoti iesaista mūsu intelektu. Karma Yoga, which involves one's 
worldly duties. Un karma yoga, kas ir saistīta ar to, ka mēs iesaistamies ar savām laicīgās dzīves pienākumiem. So like this they're engaging different aspects of our natures in relation to the law. Šajā aspektā mēs dar, dažādas savas dabas aspektus iesaistam, kādā mēs veidojam attiecības ar, ar Dievu kungu. But then there's bhakti yoga, which is a complete yoga, which involves every part of the system, uh, but but also parts which are not involved in other systems. Un tieši ba- bhakti yoga mēs, mēs pielietojam pilnīgi visus mūsu ķermeņu un dzīves daļas un sastāvdaļas, bet tajā pašā laikā arī aspekts, kas nav iesaistīti citos jogas veidos. And that's particularly, it involves the heart. Un tas īpašs bhakti yoga ir saistīt ar to, ar mūsu sirdi. It involves the body and the mind. Un tāpat tās viņā ir saistīt ar ķermenu un prātu un intelektu. And, yeah, okay, and the intelligence also. Uh, but it also involves the heart in, in a loving relationship with the Lord. Un īpašs bhakti yoga ir iesaistu mūsu sirdi ar mīlestības pilnām attiecībām ar Dīvu kungu. Um, and and because or as one develops a loving relationship with the lord then one naturally develops love for all living entities un tad kad mēs ar jogas palīdzību attīstam mīlestības pilnas attiecības ar dievu tad mums ir izveidojas mīlestības pilnas attiecības ar pilnīgi visām dzīvajām būtnēm kas ir dievu sastādāji because they're part and parcel of Krishna. Tādēļ, ka tās ir uh, mužīgas un neatņemams sastādājas no and Krishna. It, as you develop love for Krishna, you naturally develop love for the different parts of Krishna. Un tad, kad mēs iemīlām uh, Krishna, tad mēs tie ir dabiski iemīlām pilnīgi visus Krishnas aspektus, kas ir pilnīgi visas dzīvās būtnes. Just like if we love just any ordinary person, Tāpat tās, ja mēs mīlām kādu vienkāršu cilvēku, kas mums ir apkārt. Then we love, you know, we love their hands, we love their head, we love their back. Mēs mīlām viņa rokas, mēs mīlām viņa galvu, mēs mīlām viņa aizmuguri. We love every part of them, naturally. Mēs ļoti dabis mīlām ar šī cilvēka pilnīgi visas daļas. So, yeah, so Bhakti Yoga is very special like that that uh, it, it involves every aspect of our being plus it involves the heart un bhakti yoga šā ziņā ļoti īpaši jo viņa iesaista pilnīgi visus mūsu dzīves aspektus visus mūsu būtības aspektus un īpaši iesaista mūsu sirdi and then of course in veda culture there are different forms of worship Un vēdiskajā kultūrā šeit ir ļoti daudz un dažādas formas, kā mēs godinām. Particularly popular is worship of demigods. Un ļoti populāra vēdiskajā kultūrā ir padievu godināšana. Over on the wall there we have Shiva and Parvati. They are very popular uh, amongst the demigods. Un šeit uz sienas mēs altārsālē redzam Šīvu un Parvati, un tie ir ļoti, ļoti populāri vēdzikajā kultūrā, ko godināt. And, and these demigods, people worship them to get material things. Un cilvēki godīgi padīja uz liegūtu materiālas lietas no viņiem. Uh, for example, Lord Shiva, one of his names is Ashutosh. Un piemēram, kunga Šīvu viens no vārdiem ir Ashutosha. Asha means desire. Asha means velmes. And tosh means to satisfy. Un tosh means tas, kurš piepildu. So he's ashu tosh. He easily satisfies the desires of those who worship him. Un ashu tosh tā, tas nozīmē, ka kungs Šīva ļoti viegli piepildu visas vēlēšanās, tie, kas ir tiem, kas viņi godina. So therefore he's very popular. Tāpēc viņš ir ļoti, ļoti populārs. People want material things. He gives them easily. Un cilvēki grib materiālas lietas, un kungs šiv viņš ļoti vienkārši viņas dod. Jā, right. So, but, I don't know about this picture, but in, in some pictures of Shiva, 
You see Shiva sitting under a tree or sitting somewhere cross-legged and he has his beads, his japa beads in his hand. Un mēs varam redzēt Šīvas bildītes, kur viņš sēžam koku un viņam rokās ir skaitāmās krelītes. So, uh, he's sitting there and you know what he's chanting? Un mēs varam redzēt, ka viņš sēžam koku un viņš daudzina. Aha. Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And often you see he's got his eyes closed, he's deep within. Un bieži bildēs var redzēt, ka viņa acis ir aizvārts un viņš ir ļoti, ļoti dziļi kaut kur sev iekšpusē. And this he really, he relishes that so much. Viņam tas tik ļoti patīk daudzinām Dievu svētos vārdus. Just like we were chanting earlier today. Un tāpat tās, kā mēs šorīt no rīta daudzinājām mantra. And if we, if we got into it, of course one has to get into it, but if we got into it, we would have had very nice experience. Un, ja mēs iedziļamies šajā svētā vārda daudzināšanā, mēs varam iegūt ļoti dziļu un patīkam pieredzi. Anyway, so this Lord Shiva, he's sitting there chanting, he's very happy. Un mēs varam redzēt, ka kungs Shiva, viņš sēž ar krelītēm daudzina svētos vārdus, un viņš ir ļoti laimīgs. Sun, suddenly along comes some uh, worshipper. Un tā brīdī garām iet kāds šīs, šīs godinātājs. Knocks on the door. Pieklāvēja pie Šīvas. Actually, Šīva has no door. <laughs> Šīvam vispār nav dūras, bet viņš kaut kur pieklāvēja. Anyway, and he's got a shopping list. Un viņam ir iepirkums saraks, ko viņš vēlās no Šīvas dabūt. Give me a house. Iedod man māju. Give me a car. Iedod man mašīnu. Big one. Ļoti liela mašīna. And give me, uh, um, what? Give me... Good Big, son. Eh? Good son. <laughs> son. Son. Ja, iedar man ļoti labu dēlu. Few. Vairākus labus dēlus. Give me nice motor car. Labu motociklu. And a big television. Un ļoti, ļoti liela televizora. You know, things that people are usually interested in. Un tās ir lietas, kur, kuras cilvēki pārsvarā prasa no Dievu. And like this Lord Shiva's uh, meditation is interrupted. Un šā, šā brīdī cilvēki ir uh, traucējuši kungs šīvu viņu meditācijā. And he's not very happy about that. Viņš nav īpaši laimīgs par to. So he looks at the shopping list. Viņš apskatās uh, cilvēku iepirkumu sarakstā. So, ok, you want a house? Viņš saka, tu gribi māju? Take a palace. Viņš saka, ņem pili. You want a, you want a car? Viņš grib mašīnu. <coughs> Toyota? Toyota. Take a Rolls Royce. Viņš saka, ņem Rolls Royce. Take two. Ņem divas Rolls Royce. You want a 50-inch television? You grib 50 cm lielu televizoru. Take an 84-inch television. Ņem 84 cm lielu televizoru. Just take these things and go. Vienkārši ņem viss šīs lietas un pazūd no manām acīm. Because he wants to go back to his meditation. Ja viņš grib iet apakaļ savā meditācijā. Just take it and just get out. Vienkārši paņem to un vācies prom. Yeah. So anyway, this is, this is also big part of Veda culture. Tā ir ļoti vēdiskās kultūras liela sastādā. And the, the worship of demigods in order to get material things. Un cilvēki, kas godina uh, padījos, viņi godina tādēļ, lai saņem materiālas lietas no padījiem. But then there are the devotees who are worshipping Krishna, Vishnu. Un šeit ir Dieva kalpa, kas godina Krishna, Vishnu. The process, the process of worship is similar. Un godināšanas veids ir ļoti, ļoti līdzīgs. Similar, it's not the same, but it's... Ir ļoti, ļoti līdzīgs, kā godina Šīvu, kā, kā godina Vishnu. Jā. Yeah. Um, except that the devotees want nothing material. Taču atšķirība ir tā, ka Dievu kunga kalpa, viņiem nav vēlēšanās no Dievu saņemt neko materiālu. They simply want to serve the Lord. <coughs> viņi vienkārši grib kalpot kungam. Simply want to please the Lord. Viņi vienkārši grib iepriecināt Dievu kungu, lai Dievs ir laimīgs. And if the Lord wants to give anything, that's okay, but it's up to Him. Un ja Dievs grib kaut ko iedot, tad tā ar viņu izvēle, un 
And therefore, Lord Chaitanya says in Shikshastaka that uh, if you uh, embrace me, if you bring me so close to you, you embrace me so hard it practically hurts. Kungs Chaitanya saka, ka Dievs, ja tu mani piespiedīsi pie sevis un tik ļoti, ļoti apskaus ar savām stingrijām rokām, ka varbūt tu pat man ļoti sāpinās apskaujot. If you crush me in your embrace. Tak varbūt tavs apskāviens man būs tik spēcīgs, ka tu salauzīsi manus kaulus. Or if you make me broken, broken hearted by not coming in front of me. Un varbūt Dievs, kungs, tu salauzīsi manas sirdi no tā, ka tu nekad neatnāks manā priekšā. Your still my worshipable lord you to dear stop at us paliets mans godinamais un mīļais kungs unconditionally bez nekādiem nosacījumiem yes so the relationship the relationships the devotees have with the lord are very very different from the relationships the demigod worshipers have with the demigods Un tie, kas godina die, Dievu kungu, viņiem attiecības ir ļoti, ļoti atšķirīgas no tiem, kas godina pa Dievu. Just like the natures of the bhakti yogis are very different from the performers of any of the other forms of yoga. Un to var arī redzēt, ka tie ir dabas un raksturi tiem, kas praktizē bhakti jogu, ir ļoti, ļoti atšķirīgi no tiem, kas godina padievas un dažādas citas jogas formas. And therefore, in that, we find the, the most profound manifestations of Vedic culture. Un tajā var redzēt ļoti īpašas izpausmas, kā vēdiskā kultūra izpaušās Dievkuma kalpos. And here we see it manifest so much respect. Un šeit var redzēt šajā komentārā, ka Šrila Prabhupāra parāda ļoti daudz cieņu un pateicību. He has offered his bowing down, offering obeisances to his spiritual master. Viņš paklanās un izrāda savu cieņu savam garīgiem skolotājiem. Then Lord Chaitanya. Then Kungam Chaitanyam. Then the six Goswami. Sešiem Goswami. Then Radha and Krishna. Tad Radha and Krishna. The cowherd boys and girls. Tad ganu zāniem un ganu meitenēm. And then to all the devotees. Un tad visiem Dievu kungu kalpiem. And all the servants of the Lord. Un visiem, kas Dievu cenšās iepriecināt. So this, these types of qualities manifest in someone who's becoming very advanced in Vedic culture. Un, un to var redzēt, ka šīs rakstu rīpašības izpaužās tiem, kas ļoti progresē vediskajā kultūrā. You know, sometimes we, we've had some experience with some people, some Christian people. Mums kādreiz ir, teiksim, pieredze ar kādiem kristiešu cilvēkiem. And just some people that um, when they, if they see devotees bowing down to the spiritual master. Citreiz, kad cilvēki redz, kādi, kādi vedzskajā kultūrā mēs paklūnamies garīgiem skolotājiem. Sometimes we've had experience on many occasions. They complain, why are you bowing down to a, a human being? Un var redzēt, ka redzēm cilvēki pārmet un izrāda sašatumu, kāpēc jūs paklūnāties dzīvam cilvēkam. They object to that. Viņi iebilst, ka mēs godinam cilvēku. But what to speak of bowing down to the spiritual master, the devotees will offer respects to every living entity. Un ko, ko tad runāt par to, ka mēs paklamamies un izrādam, izrādam cienu garīgam skolotājiem, mēs izrādam cienu pilnīgi visām dzīvējām būtnēm. The heart is so soft. Tāpēc, ka mūsu sirds ir tik ļoti, ļoti maiga, ka godinam komu. And they appreciate other living entities so much. Un man šodās tik ļoti liela cieņa un pateicība uz visām dzīvijām būtnēm. In Chaitanya Charitamrita is the story of Shivananda Sen. Un Chaitanya Charitamrita ir stāsts par Shivananda Senu. He, every year he would take a group of devotees from Bengal to Jagannath Puri, to meet Lord Chaitanya. 
Un katru gadu viņš veda grupu ar svēceļniekiem no, Bengoli, no Bengālijas uz Džaganat Purī, lai satiktos ar Čaitaņu Mahāprabhu. So, uh, one time they were, and they would just walk. Un vienkārši viņi gāja ar kājām. So, one time they were walking, and at some point in the journey, a dog, like a street dog, became attached to Shivananda Sen. Un vienreiz viņi soļoja un soļoja un grupā pievienojās viens klaiņojošs ielis suns. And uh, so Shivananda Sen started feeding the dog every day. Un tā kā viņš bija pievienojies grupā, un tas Shivananda Sen viņš sāka rūpēties un gādāt un barot šo pieklīdušo sunu katru dienu. And you know over a period of maybe two weeks. Un Un teiksim, kaut kādu pāris nedēļu laikā. She went under scenes looking after the dog. Viņš uz laiku rūpējās un gādāja par šo pieklīdušo suni. Dog is following on. Un šis pieklīdušais suns visu laiku gāja kopā ar grupu. One day, just before they reached Puri, uh, she went under scene became very busy. Un vienu dienu pirms viņi jau atnāca uz Džaganatu Purī, Šivinanda Sens kļuva ļoti, ļoti aizņemts ar kādiem pienākumiem. He, he asked someone to feed the dog. Un viņš pabaroja, lai kāds cits pabaro suni, jo līdz šim viņš personīgi to darīja. The person forgot. Un šis cilvēks, kuram palūdz pabarot suni, viņš aizmirs, ka suni vajag pabarot. And the dog became too hungry. Un suns bija kļuva ļoti, ļoti izsaltas. And he went away to find something to eat. Un viņš aizgāja no grupas, jo viņš aizgāja meklēt kādu barību. And he didn't come back. Un viņš neatnāca atpakaļ pie grupas. And Shivananda Sen came back after his doing his many duties. And he saw the dog was not there. Un šī... He, un šī... was, he was very upset. Un Shivananda Sen atnāca atpakaļ, tā kā viņš bija izdarījis savus ļoti daudzos un smagos pienākumus, atnāca pie grupas. Un neatradu suni, viņš kļuva ļoti, ļoti sabēdināts un skumš, ka nebija suņa vairs grupā. So, the next day they arrived in Jagannath Puri. Un nākošajā dienā viņi ieradās Jagannath Puri. Went to see Lord Chaitanya. Viņi aizgāja tikties ar Chaitanya Mahāprabhu. And what did they see there? Un ko viņi redzēja tur? Ha, ha. It was the dog. <laughs> tur suns jau bija priekšā pie Chaitanya Mahāprabhu. And Lord Chaitanya was speaking to the dog. Un lords uh, kungs Chaitanya sarunājās ar kungu pars, ar sunu personīgi. And he told the dog, chant Krishna, Krishna. Viņš teica sunim, daudzini Krishna, Krishna. And the dog was chanting Krishna, Krishna. Un uh, suns dziedāja Krishna, Krishna. In dog language. Viņš dziedāja to suņa valodā. And when he chanted Krishna, Krishna, Lord Chaitanya would throw him some coconut prasad. Un tad, kad suns daudzināja un dziedāja Krišna Krišna, tad Čaitaņa Mahāprabhu ņēma kokosriekstu gabaliņus, kas piedāvāta kungam, kungam Džaganatham un meta viņam mutē. And the dog would catch it in his mouth. And, un, un, do, un suns viņa ķēra savā mutē un ēda. So, Shivananda Sen came in and he saw, there's this dog. Un Šivanāna Sens atnāca un redzēja, ka šeit ir tas pazudušais suns kopā ar Čaitaņu Mahāprabhu. And he felt very bad that yesterday I neglected this dog. Un viņš jūtās tik ļoti slikti un sāpināts par to, ka ar vakaru es pametu šo sunu un biju vienāldzīgs pret viņu. So he went over to the dog. Viņš aizgāja pie suņa. And he offered full dandavat obeisances on the ground in front of the dog. Un uh, ar savu sarūktinājumu sāpi viņš pilnībā paklinījās, pilnībā guļus, ko sauc par dandavātu šī suņa priekšā, lai lūgtu piedošanu. To make up for his offense to lai, the dog. Lai viņš izlīdzinātu šo apvainojumu, ko viņš bija izdarījis sunim, ka viņš vakar viņu nebija pabarojis un parūpējies par so, inženāciju. So this is very nice example showing the character of someone who's really developed Vedic culture in Krishna consciousness. Un šeit var ļoti labi redzēt šajā stātā, ka tas ir raksturs, kas ir izveidojies kādam, kurš ir sekojis vēdiskajā kultūrē, attīstījies Krišnas apziņā un ir izveidojis šo savu dievišķo raksturu. What to speak of bowing down to human, human beings, they can offer respect even to an animal. 
Un ko, ko runāt, ka vēdiskajā kultūrā mēs paklonamies cilvēkam, šeit mēs varam redzēt, ja, ja cilvēks mīl Dievu, tad viņš arī dzīļi paklonās aiz ciens, arī dzīvniekam sunim. People are on the material platform. Their, their minds, their feelings will not allow them to do that. Un cilvēki, kas ir materiāli apziņā, viņu prāts, viņu domas un sajūtas ne, neļaus viņam paklinīties sunim. The, uh, the heart of the conditioned soul is contaminated by different low emotions. Un uh, tad, ja, ja mēs esam saistītās dvēseles un esam uh, pazaudējuši attiecības ar Dievu, Tad mūsu kā, uh, sirds ir netīra ļoti zemām un zemiskām emocijām. We mentioned that a bit yesterday. Mēs vakar jau par to runājām. So there's lust, anger, greed, envy, but in this regard there is especially pride. Un uh, mūsu sirdī ir šīs uh, skā, skaudība, agresija, dusmas, nenovīdība, un šai brīdī īpaši mēs runājam par augstprātību. Why should I bow down to anyone? Šī augstprātība, kāpēc man būtu vispār jāpaklonās kādu citu priekšā? Who are these people? Kas viņi ir tādi, lai viņi priekšā paklonītos? They are not like me. Viņi nav tik cienījami un vērāni kā es. Ai, jā, očin krūtoji čelēdēji. Es esmu ļoti, ļoti lielisks un krūts cilvēks. They should bow down to me. Viņiem visiem ir jāpaklonās manā priekšā. This is... Uh... Anyway, something like this many people feel like that. Man ļoti daudz cilvēku tā domā. Yeah. So, uh, so this is what happens in material existence. Un tas ir tas, kas notiek uh, materiālā dzīves apziņā. These lower emotions they come and they become very strong. Un šīs zemiskās sa- sajūtas un domas atnāk, un viņas kļūst ļoti, ļoti varenas un uh, pārņemos. But Veda culture and particularly Krishna consciousness, they're there to cleanse the heart from these lower types of feelings. Un vēdiskā kultūra un Krišnas apziņās kultūra ir domāta, lai mēs attīrītu savu sirdi no šīm zemējām sajūtām un domām. And uh, like even, for example, in with Srila Prabhupāda, there are a number of very interesting examples like this. Un mēs varam redzēt arī Šilas Prabhupādas dzīvē ir vairāk bijuši interesanti piemēri, kā šis, ko jau stāstījām. Prabhupāda was in an airport once. Vienreiz Prabhupāda bija lidostā. And they were, he was leaving, going somewhere else. Un viņš devās kaut kur, kaut kur citur. There were many devotees there, probably at least a hundred or more. Un, un viņu pavadīja tajā brīdī vairā, vairākā simts uh, dieva kalpi. And... Uh, they were just blocking the whole like the the co- not corridor but the the passage through the airport on on šajā lidostā šie vairāki vairākās simts viņa pavadītāji viņi nobloķēja šo lidostas ceļu ka cilvēkiem nebija iespēja pārvietoties ne tur ne atpakaļ and one of the officials from the airport came and asked the leader of the devotees could, could they move to one side on viens no lidostas darbiniekiem pieklāja pienāts un grupas līderim palūdza vai jūsu grupa varētu pāriet uz šī zāles uzgaidāmā zāles vienu sānu lai citu zālu var lietot citi cilvēki lai nav pašā vidū probably was sitting on one side brab kad sēdē vienā pusē this devotee the leader got up got up on one of the seats on she sleeders pie piecēlās no viena no krēsliem and he made big abhivlenia un viņš pateica ļoti skaļu un uh, dzirdamu paziņojumu all the devotees move to this side viņš teica lūdzu visi sekotāji skaļi viņš kliedz lūdzu visi sekotāji pāriet uz šo pusi so they slowly moved over Un viņš jau ļoti, ļoti, ļoti lēnām pārvietojās. And he said, come on, you move over, and you move over, and... Un viņš teica, tu pārbīdies, un tu pārbīdies, un tu pārbīdies. Because his idea was, all the devotees should go on that side, so Prabhupāda could sit peacefully on the other side. 
Un viņa ideja bija, ka tu prapu kādu sēdēs vienā pusē mierīgi, viņa sakotāja netraucēts un visu pārējie, viņa sakotāja sēdēs otru pusē kopā. So then he looked over that side where Prabhupāda had been sitting, because he wanted to go and sit with Prabhupāda. Un tad viņš apskatījās, ka tur otrā pusē sēdēja prapkārt, viens pats neviens nebija, un tas pats līderis piecēlās un aizgāja pie prapkārtas. Prabhupārda was not there. Un viņš redzēja, ka tur nemaz prapkārta nav. What happened to Prabhupārda? Viņš domā, kur tad ir pazudas prapkārta. Then he looked over where all the devotees were. Un viņš aizgāja otrā pusē, kur visi prapkārta sakotāji sēdēja. They was Prabhupārda. Prapkārta sēdēja viņu vidū. He just, you know... When this devotee gave the order to move over, he also moved over. And on which ne bia varo es katad kad šis dia prapkāds sakotā līders skaļi nokliedzās, ka visiem ir jāpārvietojas uz labo pusi, tad viņš neievāro, ka prapkāda darbības tur ieņi vaizgājas pie visiem kopā un sakoja viņu norādījumiem. So this shows nature of the devotee, humility, respectfulness. So these qualities manifest naturally in the heart of a devotee. Because these contaminations of selfishness and I'm the most important, these types of contaminations are cleansed away by the process of Krishna consciousness. Tādēļ, kad šīs netīrības mūsu sirdī un šīs dažādās zemiskās rakstu rīpašības tiek no mūsu sirds iztīrītas, kad mēs sekojam Krišņas apzināšanās procesā. Jā. And here Prabhupāda is manifesting it again so nicely. And šeit var redzēt, ka uzsākot šo nodaļu, Prabhupāda ļoti parāda šīs dabiskās rakstu rīpašības. So, if a person follows this process of Krishna consciousness nicely, then all the good qualities of the demigods manifest in their character. Un ja Dievu kāpas sekošam Krišņas apzināšanās procesam, tad visas padievu īpašības un dabiski viņa sirdi atzimst. Arī Krišna. Arī Krišna. Arī Krišna. Any comment or question? Tādi papildinājumi, komentāri vai jautājumi? From any of the Liepāja, Liepājans. Jep. Jebkurš no Liepājas Liepājniekiem ir mīļi aicināti jautāt. Sandra, jums vakar bija tas jautājums. Nē, gribēju būt to dzertot to nodaļu, bet osmiņas to pantu, bet kā tu pajautājusi? Es pajautāšu. Sandra, yes, they ask the question in Bhagavad Gita for chapter 18 shloka. It's mentioned that action in action and in action in action. What does it mean, yes? Yeah, what does mean action okay, in action okay, and okay. in action in action? Okay, fine, yeah, no. Yeah, okay, that's a good point. That's a good point. That's what, is it Bhagavad Gita? Chatiri Vasimnatsa, does it? That's Bhagavad Gita Chatiri Astainpatsmet? Yes, Chatiri Vasimnatsa. Okay, yeah. Yeah, okay, yeah, that's a very good point. Actually, <coughs> Prabhupada explains basically in the purport Tas ir ļoti labs punkts, un prapkādi jau komentāros pastāsta. Although it's a little, you know, it's a kind of subtle point. Tas ir ļoti tāds smalks punkts, un mums lieta var nokļūdīties. So, Krishna says, one who sees inaction in action, and action in inaction is intelligent. Un šai pantā ir teikts, kur Krishna saka, tas, kurš redz darbība bez darbībā, Un tas, kurš redz bezdarbību darbībā, ir inteliģents cilvēks. So, first is inaction within action. Un pirmais redzēt, ka ir bezdarbība darbībā. So, the point there is that a transcendental person, a devotee, usually is quite active. 
Un tas punkts ir tas, ka, teiksim, Dieva kalps garīga persona pamatā, viņa ir ļoti, ļoti aktīva. Like David Jagannath Prabhu. Kā mēs varam redzēt, kā piemēr Dieva Jagannaths Prabhu? He is doing the food for life program. Viņš izdala ēdienu priekš dzīvības visu laiku. Preaching Krishna consciousness. Viņš šlūdina Krišnas apzināšanās. He is famous all around Liepāja. Un Liepājā visi zina Dieva Jagannaths Prabhu. And, and and any other serious devotee like Vishvavasu Prabhu. Un jeb kurš cits aktīvs un nopietns Dieva kalps kā Vishvavasu Prabhu. So so they're active in in Krishna's service. Viņi ļoti ļoti aktīvi un daudz darbojās Krishnas kalpošanā. But, but that activity is transcendental. Tad šī aktivitāte viņa ir garīga. Because it's service to Krishna, it is not on the material level and it is not considered to be in the category of karma. Tāpēc kad kalpošan Krišnam viņi ir garīgajā platformā un viņa nav šai kategorijā, kur kur mēs uzskatām par karmu. Karma literally karma means activity. Un kad mēs literāri skatāmies vārdu karma, tas nozīmē aktivitāte. Activity on the material level aktivitāte šajā materiālā apziņas materiālās darbības līmenī which produces karmic reaction. Tāpēc ka karma nozīmē, ka šī aktivitāte, ko mēs izdarām, ir rada karmiskas sekas. So because the devotee's activity is beyond the material sphere, beyond the realm of karma. Tāpēc ka Dieva kung kalpa aktivitātes jeb darbības ir pāri materiālajai platformai, viņš atrodas šajā garīgajā platformā. Therefore, on the material level, it is as if the devotee is not active. Tad mēs varam redzēt, ka Dieva kung kungs, kurš ir ļoti, ļoti Dieva kung kalps, kurš ir ļoti, ļoti aktīvs materiālā līmenī skatoties, viņš nav aktīvs. They're not doing anything on the material level at all. Tāpēc, ka viņi vispār neko nedara šā brīdī materiālā līmenī. And they, they're not performing any activities which produce karmic reaction. Un viņi nedara aktivitātes, kas radītu materiālas sekas. So Prabhupāda says here in the purport. Un, ši, un Prabhupāda šais pantu komentāros saka. A person, see that? A person acting in Krishna consciousness is naturally free from the bonds of karma. Un šeit viņš pirmajā pandā saka, ka cilvēks, kurš darbojās Krišnas apziņā, ir ļoti dabis, dabiski brīvs no karmiskām reakcijām. Smatrīcija. Look, his activities are all performed for Krishna, therefore he doesn't enjoy or suffer any of the effects of work. Otrajā pantā viņš saka, ka Dieva kunga kalps visas darbības velta un dara Krišnam, un tādēļ viņam nav nav jebkādu ciešanas dēļ tā, kas ir sekas ka viņa darbībā. Therefore, he is materially inactive. Tāpēc, tāpēc Dieva kunga kalps no materiālā viedokļā viņš nav aktīvs. Technically, Krishna conscious activity in these terms, technically it's called akarma. Tehniski sanskrit valodā Krišnas apzināšanās process kalpošana jeb darbība sauc par akarmu. Akarma. It uh, means not karma or without karma. Tas nozīmē nav karma vai darbība bez karmas. Then the other one, the second one is um, one who sees action within inaction. Un otrs punkts, kas ir teikts, ka, kas redz darbību bez darbībā. Okay. So in this case, it's referring to someone who is uh on the material level but they are trying to stop acting in order to avoid getting karma on šai punktā runa par kādu kurš atrodas materiālajā līmenī vai materiālajā apziņā un viņš mēģina kļūt bezdarbīgs apstāties un neko nedarīt lai viņš ne, neradītu sev karmu tāds ir viņa mēģinājums like there are some people just as an example there are some people in, in india they walk around when they walk they have a little brush and they brush in front of their feet as they're walking un indijā ir tāda gari garīgā grupa kas tad kad viņi iet viņiem ir maz maz sloti un viņi slauka ceļus jau pašā priekšā kad viņi iet and they keep a mask over their nose and mouth 
Un viņu deguns un mutē ir uzlikti virsū maska tāda. Ja? So they don't breathe in any little, you know, microbes or Un viņi tādēļ, lai viņi savā savās plaušās neielpot kaut kādas mazas kustonīšu musiņas, mušiņas vai mazas mikrobiņas. Because if you breathe in even little microbes and they die, you get the karma. Tādēļ, kāpēc viņu uzskatījumi, ja mēs ielpojam sev iekšā mazas mikrobiņas, viņi nomirst mūsu plaušās, tad viņi iegūst karmu par šo mikrobu nogalināšanu. What to speak of killing animals? Un šeit nav runa par to, kad varāt vispār nogalināt kādu zivnieku. What to speak of getting karma for eating vegetables? Kur ir runa par to, ka mēs iegūtu karmu no tā, ka mēs ēdam dārzeņu? Even some little, uh, you know, little bacteria or some, you know, invisible little, like you cannot see little creature. If you kill it, you get karma. Un pat ja mēs skatāmies, ka pat ma- mazu baktēriju tādu, kas ir neredzama ar mūsu neapriņotu acīm, mēs ieelpojam un viņi mūsos no- nomirst, mēs iegūstam karmu. So, they're trying to be inactive in material terms. Un viņi šie cilvēki, viņi cenšās būt neaktīvi materiālās aspektā. To avoid getting reactions. Lai izvārītos no tā, ka viņiem saņems šīs materiālas, šī viņa darbības sekas, šīs karmiskās sekas. But Krishna says here, if someone is intelligent enough, if they observe that person, they will see, actually the person is active. Un uh, Krishna šai, šai pantu otrajā daļā, viņš saka, ja kāds ir inteliģents, viņš patiesībā redzēs, ka nestāties to, ka šī persona it kā izvairās no visām karmiskām sakām, vienalga viņa ir aktīva un viņa saņem saka. They getting they doing things they getting karma. For example. Par piemēru. For one example. Viens piemērs. Uh, to keep the body alive, they have to eat something. Negāš lai mēs uzturētu šo ķermeni dzīvu, mums vienkārši kaut ko vai gaist. They they try to eat something which is as insignificant as possible to get the least amount of karma. Un šie cilvēki viņi cenšās ēst vis vis kaut kādu zemis zemāko, kas vien ir iespējams, lai saņemtu vis mazākās karmiskās reakcijas par tā ēšanu. But still they have to eat something. Bet ja nav viņiem kaut ko vai ēst. And therefore they are getting some karma. Un vien nav viņiem saņem kaut kādu karmu. And if they say, if they say we will not eat anything. Un pat tad, ja viņi teiks, ka mēs vispār neko vairs neēdīsim. So we won't get any karma, you know, in the sort of the eating process. Lai mēs vispār nesaņemt nekādu karma ēšanas procesā. Then, and even if they say we will stop breathing. Un pat tad, ja viņi teiks, mēs apstāsimies alpot, lai mēs vairs neālpot. But then they still find a serious problem. Viņiem vienalga paliek doti sarežģītu problēmu. If you don't eat, you kill this body. Un problēma ir tā, ka, ja mēs neēdīsim, mēs nogalināsim šo ķermeni. Yes. This body is not ours, it's not our property. It belongs to God. Un šis ķermenis, kas mums ir iedos, tas nav mūsu personiskais īpašums, tas ir Dieva īpašums, un tas pieder Dievam. So if we mistreat this body, we will get karma just as much as if we mistreat some animal's body or some vegetable's body. Un ja mēs slikt izturamies par šo ķermeni, ko mums Dievs ir iedēvis, tad tā patās mēs iegūsim karmu, tā, tā patās, ja mēs slikt izturēsimies par kādu cita uh, cilvēka, dzīvnieka vai auga ķermeni. Therefore, that intelligent person can see that even people who are trying to be inactive to avoid karma, actually they are active and they are getting karma. Un intoģents cilvēks var redzēt, ja cilvēks materiālajā līmenī cenšās izvārīties no jebkuras karmas un it kā mēģina karmiski būt bezdarbīgs, viņš vienalga saņem ļoti nopietnu karmiskas reakcijas. So then, you know, the question arises what to do to avoid karma. Un tad rodās saprātīgs un loģis jautājums, ko tad darīt, lai mēs izvārītos no karmas, and karmiskām sekām. It's what the devotees do, they're engaged in activities for Krishna's pleasure. 
Krishna frees them from the karma. Un tas ir tas, ko Dieva kalpa arī dara, viņa dara tās darbības, ko viņa dara, lai iepriecinātu Dievu, tāds kā Dievam patīk, un Dievs pats paņem šīs karmiskās reakcijas sevi un iztīra, lai Dieva kum kalpiem nebūtu šīs karmiskās reakcijas. The Lord asks Prabhupāda, that when we walk on the grass, doesn't it hurt the grass? Un uh, reiz Prabhupāda sakotā jautāja Prabhupādam, Prabhupāda, tad, kad mēs ejam par zāli, vai tas nesāpina zāli, ka mēs nekāpjam virsū? Isn't it a type of violence, because the grass is alive? Vai tā nav kaut kāda vardarbība, jo zāli ir dzīva, un mēs pie viņas tā staigājam, un iespējams, ka mēs šādā veidā izdaramies vardarbību pret zāli. And Prabhupāda said, yes, you get karma for that. Un Prabhupāda teica, skaidri lieti, ja jūs staigāsiet par zāli, jūs saņemsiet karmas seks par šo vardarbību. Imagine if we had people walking on our heads. <laughs> Iedomājieties, ja mums riņķī šeit dzīvot citi lieli cilvēki, kas staigā pa mūsu galvām. So Prabhupāda said, we should not even walk on the grass unless we are walking for Krishna. Un Šīla Prabhupāda teica, ka, mē, ka mums vajadzētu izvārīties pat kāpt uz zāles un nodarīt vardarbību zālē, izņemot tos gadījumus, ja mēs ejam kaut kur, lai iepriecinātu Krišnu. If we're walking in the course of our performing our service for Krishna, Krishna will remove all the reaction. Un ja mēs staigājam par zāli tādēļ, ka mēs dodamies kaut kur, lai kalpot Krišnam un izdarītu Krišnam iepriecināšas lietas, tad Krišna personīgi iztīrīs visas karmiskās sakas no šīs vardarbības, ka mēs staigājam par zāli. Krishna talks about this in a number of places in Bhagavad Gita. Un Bhagavad Gita vairākos pantos cilvēkums Krišna to saka. Uh, tree, tree nuts it. A panta, trees, trees, but some is just like. Can you read that from there? Can you see it? You, 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 Dieva kunga baktas atbrīvojas no visiem grēkiem, jo ēd to, kas vispirms ir ziedots, bet tie, kas gatavo ēdienu tikai savu jūtekļu baudā, ēd vienu vienīgu grēku. And then, of course, there's the classic 1866. Un tad ir ļoti klasiskais punkts 1866. Yeah. It's one of the most famous verses in Bhagavad Gita. Astempatsan says and says, atmet visu veidu reliģijas, jeb izdomātās darbības un uztic sev vienīgi man. Es atbrīvošu tevi no visu grēku preddarbībām. Es brīvs no bailēm. We surrender to Krishna means simply serve Krishna, Krishna will free us from any sinful reactions or karma. Un ja mēs sevi ziedojam Krišnam, jeb kalpojam Krišnam, tad Krišna personīgi atbrīvos mūsu no visām grecīgām darbībām un no jebkādas kārnas, kas notiek saskaņā ar mūsu darbību. Is that okay? Vai tā ir uh, atbilda? Hai, Krišna. Hai, Krišna. Any other comment or question? Ne, kāds vēl jautājums vai komentārs no liepājniekiem? About food. There some people is living without food. It is in the world. People are living without any food. <laughs> but God is feeding their bodies. And well, yeah, there are sort of... Tā, šeit, šeit, šeit bija jautājums, kad ir tāda cilvēka, kas dzīvo bez ēdienu un neēd, un skolotājs atbild, ka mēs īsti nezinām, kā, 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 kā tas ir. Un cilvēks jautā, kād viņi saka, ka Dievs viņu baro kaut arī viņi neēd. You see, you know, a lot of people say a lot of things. Un daudz cilvēku pasaulē daudz ko runā. It may not be completely accurate. Un varbūt ne viss, ko cilvēku pasaulē saka, ir pilnīgi taisnīgi. Because the body, the body is just a machine. Un tāpēc, ka ķerm, ķermens ir pēc būtības, tā ir mašīna. And any machine... If it's going to go, it needs some fuel. Un jebkur mašīna, ja viņai ir jābrauc, viņai ir vajadzīga kaut kādā nebūt degvielja, ja enerģija. You heard of any people 
their motor cars they never put petrol in ever un vai jūs zināt kaut kādus cilvēkus kuriem ir automašīna un viņi nekad mūžā nav lējuši nekad vai dagvielu jeb enerģiju mašīnā <laughs> save a lot of money <laughs> viņi varētu ietaupīt ļoti daudz naudas so in the, you know in vedic logic there is a logic what's it called um, there's a logic by negation un vedi vedis ve, ve, logikā ir tāda lo, loģikas punkts kā loģika noliedzot and it goes like this it's a syllogism I, I, you may not know what that is tas ir tāds iedzienis kā syllogisms it's a, yeah it means a sequence of statements which are connected tas ir kāda vesela rinda apgalvojumu kas savstarpē ir savienot and it goes deva data that's the name of the person deva data is big un tas te kā piemērs ir deva data ir liels but deva data says i do not eat during the day un deva data saka ka es dienā neko neēdu what's the conclusion un kāds ir uh, secinājums deva data eats during the night tas, tas secinājums ir tāds ka deva data ēd pa nakti so just like you know you want a motor car to keep going you got to keep putting petrol to keep this machine going you got to put fuel in un lai mēs varētu braukt ar automašīnu mums vajag liet iekšā degvielu un lai mēs šo šo likrikars un lai šo ķermeni mēs kaut kādā veidā varētu kustināt mums arī ir kaut kāda nebūda degviela jāiepilda šai ķermenim anyway one way or the other krishna's keeping everyone alive un neatkarīgi no tā vai cilvēks izmanto šādu vai citādu enerģiju dzīvošanai eh uh, Krishna tur uztur mums visu dzīves. Yes. Ah, uh, 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 сказали, что если человек не служит Кришне, то он нарабатывает карму. И ну, преданные не всегда служат Кришне, иногда они просто отдыхают, гуляют, ну, просто устали служить. Ну, и вот тогда как же избежать кармы, может быть, просто это предложить Кришне как вот. Извините. Oh. <laughs> šitai tā bija jautājums, ka lekcijā skolotājs teica, ka ja mēs, ja mēs kalpojam kungam, tad Krišna attīra karmu, bet redzam dievu kalpi ir brīži, ka viņi nekalpo kungam, viņi grib atpūsties vai vienkārši padarīt kaut ko citu nogurušu no kalpošanas. Ko darīt ar šīm darbībām? Yes. Saying that devotees sometimes relax and do things like that. Ja, un reizēm dievu kalpa vienkārši grib atpūsties un iegūt kaut kādu prieku. Ja, no kalpošanas. We don't need attihat de la Krishna. Mums ir ļoti svarīgi arī atpūsties priekš Krišnas. Attihat, attihat ja ichateja Hari Krishna. Mēs varam atpūsties un daudzināt mantra. Okala mora. Mēs varam daudzināt mantru pie jūras un atpūsties tādā veidā. Yeah. Whatever the devotees do, they do it in Krishna consciousness. Un lai ko dievu ko kalpa darīt, tā skaita atpūtos, viņi dara priekš Krišnas. Some devotees do exercises. Un citi dievu ko dievu kalpi veic fizkultūru, jeb sport nodarbojas sports priekš dievu. Oh, prajnanya. Eli sport much of it. Ja varbūt sports kā tā dar priekš dievu. I do some yogic exercise. Un pat skolotājs veic kaut kāds jogas vingrinājums priekš Dieva. Ja, tāpēc Dieva polčesā kašķi dienu, ne? Ja, skolotājam katru dienu pusstundu vai nodarboties ar jogu. But it's not like it's just some material activity. It's to keep the body in tune for Krishna's service. Tā nav materiāla darbība, ja mēs to daram tādēļ, lai mēs uzturētu savu ķermeni veselīgi un harmonijā, lai tas ķermens varētu kalpot par Krišnu. If a person gets too much into it and just wastes time just unnecessarily sort of sleeping too much and lying around or whatever, then there's the question of some karma. Un ja dieva kom kalps atpūšās vai nodarbojas ar citām lietām mākslas kalpošanas par daudz un par ilgu, viņš vienkārši guļ un slinko un neko nedar, jā, tad parādās tas, ka viņam iestājās karmiski sekas par šo darbību. But one of the main qualities of a devotee is 
they don't waste time. Un vien no pamata rakstu īpašībām dievu un kalbiem, ka viņi neiznieko laiku. Prabhupad would walk every day. Prabhupad katru dienu staigāja. He would walk very briskly. Un runāja par Prabhupad, viņš staigāja ļoti ātri un ļoti spēcīgi. But you know just for maybe half an hour 45 minutes he didn't get into being a professional walker then it becomes a waste of time. Un Prabhupāda katru dienu to darī kāds 30 līdz 45 minūtes, bet viņš nekļo par uh, profesionālu daudzsoļotāju vai ātrsoļotāju, viņš to darī tīri priekš Krišnas. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh we must give a name to the deities. Ja, mums vēl vajag iedot divībām vārdu. These are the small deities, right? Tas ir mazās divībiņas. Before. Look at those, aren't they beautiful Gornitai deities? Pastieties, cik viņas ir ļoti skaists un brīnšīgs Gornitai divības. Krishna. So we will give them the name. Mēs dosim viņām vārdu. Are you ready? Vai jūs esat gatavi dzirdēt? Gatavi. From today on, they will be known as Shri Shri Nitai Mayapur Chandra. Shri Shri Nitai Mayapur Chandra ki. Jai! Shri Shri Nittai Maya Pochandra Ki! Jai! Shri Shri Nittai Maya Pochandra Ki! Jai! Kama Prema Nandi! Jai! Okay. Spasiba Dham. Pal Des. Mish, mish, pal Des. Mish, mish, pal Des. You want Achula Bay? Achula Bay. Thank you. Mish, pal Des. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Oprasad. Okay.